Одна восьмая матча последней квалификации. Единственный матч, который определяет того, кто поборется за Квейкон. Лучший игрок последних лет. Эвил против Павла. Грозы онлайна. Квейквави, конечно же. В этом Квейке очень сложно предположить, кто действительно сильнее. Эвила мы видели, конечно, чуть почаще, чем Павла. Так что, наверное, я бы отдал небольшое предпочтение ему. Ну, плюс он меня победил в этой квалификации. Проиграть ему было не стыдно. Но, как мог, я сопротивлялся. Одно точно скажу, что начинать играть в час дня перед турниром, который в 7 вечера и который идет до 12 ночи, это немножко тяжеловато. Так что перед следующей квалификацией или турниром я бы, наверное, так рано стрим запускать не буду. Ну, потому что ты выдыхаешься за весь день, устаешь, и уже в 7-8 вечера, когда нужно вроде как серьезно считать, Читать, играть, ты уже просто тупо вымотался, ты устал. Более, когда каждая дуэль в турнире идет по часу, если это было три, если это больше, чем одна карта. Эвил потренировал немного робота, кстати, Павел тоже выбирает его, и у нас битва робот против робота в первом раунде. Ну, карта ZTN. Вроде как самая сильная карта Павла. Давайте в чате, кто сильнее, Эвио или Павел. Редкое явление, когда можно битву роботов увидеть, как раз автоботы в атаке. Не, не знаю, смотрели ли вы трансформеры, но у нас здесь новая часть трансформеров прямо на экранах. Очень агрессивная атака от Павла, резко и быстро он дергается, получает ракету в лицо на минус 84. Уходит сейчас на зеленую броню, где есть как раз несколько аптек и возможность восстановить ульту. Разменивается они опять красный на мега. У них абсолютно одинаковый пик, рейнджеры Никс. То одного, что у второго. Конечно, у Эвила перспектив так-то побольше, особенно учитывая все его предыдущие заслуги, время, как он может натренироваться, и его успехи, выступления на Квейконе. В прошлом году он был в финале, если вы помните, в 2016 против Рафа он играл. Все последние годы Эвил занимал лидирующие позиции рейтинги игроков. Но тем не менее, Павел выиграть его может. Все-таки не зря они оба попали в эту стадию турнира. Хороший чаш назад. Обменивается периодическим демеджем. Рейлганами. Щит пошел. 6 секунд КД. О, плохо реализовал только что Павел его робота и свой шилд. Очень много ракет он промахнулся, несмотря на то, что вроде как должен был давить в ближнем бою легко противника. И Павел выбирает рейнджера. С помощью сферы можно робота убить. Я, правда, две карты пытался это сделать против Эйвел, у меня не получилось. Больно резкий робот. Да, это будет сейчас фраг Сфера, естественно, попасть физически не могла А если бы, кстати, попала, то убила бы А его вовремя увернулся Рокет джамп Хороший машинган от Павла Очень много демонжа он нанес с помощью пулемета У него, правда, сейчас нет никакого более серьезного оружия Так что эти вебаны Эвил может контролить Шапт у него на глазах Рельса здесь, ракета слева Чем дольше... Павел находится без рейла, это очень сильное его оружие, кстати. Ему хуже. Нет, Дэн. Хороший щит. Спасу на трельцы. 20 хп. Опасно брать красный, бы лучше не рисковать, Эвил не из таких людей. Была бы клевая сейчас агрессия за Никс с инвизом в эту комнату, но уж больно хотелось взять красный. Я Павел прекрасно понимаю, имея одного персонажа, не брать красный, это абсурд и минус робот. Кстати, Эвил теряет первого персонажа, выбирает кого? Никс. Конка сверху, кстати, поменялась гораздо позже, респа. 44 урона. Риса! Инвиз. Ой, сейчас будет очень опасно. Да. Эвил хорош. Хорошо протаковал. Реализовал инвиз, который он использовал после противника. Это огромное преимущество, которое надо, надо юзать и доводить до фрага. Потому что ты можешь как минимум одну ракету на минус 100 нанести раньше противника до его реакции. А когда Никс против Никс, это очень крутая контра. 
chase someone down in this game is so dangerous. Новый раунд. Нет, нинджи. У меня же кресло удобное. В нем ничего не болит. Честно, честно. Мега внизу. Эвел слышит прекрасно противника. На 5 секунд позже красный, чем нужно. 50 урона. Выстрел в стену, чтобы с плешем зацепить противника. Рельса! Чит, найс. Только кто же заберет красный? Нельзя с вами голову прыгать. Отдает Павел позицию. У него всего 100 хп, брони у него не было. То есть никакой страховки. Хотя боковым стрейфом, если не ошибиться, скорость очень большая. И взять красный действительно было несложно. Но все равно Павел не хотел рисковать. Опа. Паша. О боже. Отвечу после игры, друг. Спасибо. Вторую рельсу не попал, я вел очень простую, обидную. Противник практически на месте находился. Я вел неплохо, рельсит. В общем-то, неудивительно. Ох, сколько дэмэджа. Немножко подзатупил только что Павел на лестнице, как-то ходил направо-налево. Очень уязвимом месте находился, но вот руки джа... прыжок на... на красный оказался тоже ошибкой. Очень немного хп у него оставалось, даже пулемета хватило, чтобы добить робота. 54 хп, спам ракеты, хочется взять мегу. А, 26 хп, агрессия, рок... ракеты нету, инвиз от Никс. Эви уйдет в атаку и убивает телепортом противника, вау. Кстати, в исполнении Павла тоже был какой-то классный телепорт кил. Там даже кидали клип где-то на Твиче. Где он? Да, правильно, в чате пишут, что этой карте уже больше 15 лет. Карту все квакеры прекрасно знают. Эвил на этой карте уничтожал просто всех, кого только можно уничтожать. Павел почти на каждом зотике боролся против самых сильных игроков онлайна. Против Киллсона и не только. Однажды даже победил его с пингом 120. Так, на секунду отвлекся, извините. Хороший ответный выстрел. 43 хп всего я увел. Придется ему сейчас идти на второй этаж за армором. Красный. Он слышал. Сейчас выход из телепорта. Павел не успевает его за это штрафануть. Но попадает две, две рельсы подряд. Я думал, второй промахнется. Опять тот же самый респ. Не знаешь, куда бежать после смерти врага, беги в одну и ту же точку. К ракете. Пам. Неактивно идет игра. Игроки явно друг друга не боятся. Абсолютно. При таком опыте игры бояться это совсем было бы странно. Зат отыграл столько профессиональных матчей. Вам наверх мега. Павел хорошо считает. И, первый, и второй же раунд уже на Саден Д сейчас будет, чувствую. Может так быстро ХП утекает в этой игре. Гораздо быстрее, чем в предыдущем квейке. Я же ничего не буду. 
five seconds, Pavel has that kind of mechanism of the ghost walk. Oh, what a random rocket! Но он привел его к победе. Хороший рокет в стену. Около стены, точнее. Уже 2-0. Как-то быстро. Я вообще рассчитывал, что этот матч будет более таким стратегическим и аккуратным. Щит. Пришлось, кстати, его использовать. В случае его, если не из то минус 2 рейлгана, и можно было уже отъехать. Тем более, что противник перед тобой забрал мегу. Ракета, хочется ее взять Странно, что сейчас Павел, когда прыгал вниз, не услышал, что оппонент до сих пор там стоит Ну и не проверил, и не услышал Карта первая выбирается сайтом Не пиком так что Павлу, наверное, повезло. Да, в любом случае, вел на ней играть. Умеет прекрасно. Чарж. Ой, щит. Агрессия будет. 180 хп запас. А вот сейчас уже опасно. Хорошая контролька от Павла. Он сделал красивый выстрел в сторону земли, когда модель уже летела. После такого высокого прыжка. Тонкая Никс. Как он попал от рельсой? Главное точно рассчитывать, когда Никс выходит из телепорта. Сколько демажа сейчас поглощает щит этого сумасшедшего персонажа. Вы только гляньте. Дабл фраг. Это Рейнджер Уэйвилла. Контролька не попадает по звуку. Ой, 40 хп. Надо бежать. Куда так несется Павел? Куда? Красава. Не дал уйти на джампад спокойно Но я удивлен такой агрессией Павла Очень удивлен Можно было просто очень неаккуратно нарваться на ракеты в ответ Ну на плюс бэки отступ, когда противник отступает назад а этого не случилось На верхний этаж побежал Павел после шафта с него проще зайти, конечно, и на рокет. Ну, уже имея хотя бы что-то в руках. Чем понизу. Противник после красного может пойти на рокет и оказаться, окажется сверху тебя. Большой минус. 80. Очень много рауганов от Павла. Очень-очень. Посмотрим статистику после игры. один бронь. Полный боезапас. Все оружие. <coughs> Хороший стек. Много брони. Теперь нужна удачная позиция. Для проведения сражения. Скоро мега. Вошел, да. Сейчас пропустил момент Павел, когда можно было выстрелить. До более, видимо, удачного момента. Атака. 46 хп. Опасно. Очень опасно заходить. Вполне он мог сейчас отхватить рельсу. <coughs> Или контрольку. Контролит весь второй этаж сейчас Павел Ждается следующего красного Он услышал сверху противника Странно, что не шафт Видимо, он потерял тайминг на красный О, Как же, у него же он был Забыл? Хм, странно Мимо, мига 
Повезло. Все, выровнял ситуацию. Осталось только броней пополниться. Сотка первая, руки джамп. Вторая сотка! 70! Вау, блестящая комбо от Павла. Просто блестящая. О, спама хватило. Где же Никс? Никс сзади! Какой жесткий нейл. Вы видели? Сколько урона он нанес только что? У робота все было. До тех пор, пока Никс не вышел из низ. Вау! Вот это ответный выстрел был шикарен. Круто, когда оба попадают друг в друга практически одновременно. Но кто-то делает это чуть-чуть быстрее. И делает фраг при этом. Абсолютно. Так, там рейнджер. От Эвила. Три чемпиона у Павла. Очень неожиданная атака сейчас была со стороны Эвила. Вот это, да. Честно сказать, я даже на его месте сейчас бы не ждал, что противник понесется шафтом еще раз в эту область. То есть обычно заходит телепорт, и все, после этого уже игроки разбегаются в разные стороны. И тут Эвил просто из ниоткуда набрасывается на противника и подлавливает робота в падении. Большая удача. Восемь хп. Эвил. Опасно. Очень опасно прыгать. Даже руки джамп сейчас делать опасно. И парится Эвил, не боится. Еще и подштрафовал врага на 28. Слышал противника наверху. Либо тот пойдет на шафт. Он сделал это первым. Хорошо отступил. Три секунды. Я его могу, конечно, более пассивно этот раунд провести. О, точнее, Павел. Он даже не пытался как-то шкериться, тянуть время там на определенном хронике с Нейлганом. Рез вперед, его после респа успевает среагировать, взять хотя бы ракету. И сейчас он может пободаться за красный. Ой, 60. 50. <смех> Разумный, кстати, мув, чем податься. Ну, за другого персонажа ты жмешь кнопку вперед после респа, и ты можешь упасть сразу вниз. А за робота в падении ты можешь чаржнуться и взять, кра... взять ракету. Респе, на котором я снова сейвил. еще один красный заявил <смех> Видите, как Павел аккуратно сейчас спалился на джампане и сделал паузу Не стал подставляться под контрольку Таймингую Много тут таких хитрых обманок используется, очень много кстати, щит можно было бы, наверное, врубать попозже, после выхода из ТП, практически сразу. 
Но прям за полсекунды врубил до входа в телепорт. Просто пока ты заходишь в телепорт, пока ты из него выходишь. Время. Видимо, он не хотел, чтобы его штрафовали сразу. Блестящий шафт. Какая адская скорость. Бур! Нет, Бур тут был вообще не в кассу. За шафтом побежал Павел. Но Директ заставляет его отступить. Хорош, Эвил очень контрагрессивен. Где же Никс? Вау! Найс! 3-2 на ЗТН побеждает Эвил. Первая карта за ним. Что возьмет... Что... Какую карту сейчас возьмет Павел? Удивлюсь, если не ДМ-6. Качество плохое на официальном стриме сейчас такое у всех стримеров. Нужен или очень-очень дико мощный процессор. Очень-очень-очень. Либо очень высокий битрейт. Которого не хватает. Следующая мапа. Там кто-то выше спрашивал, что ссылка на DX Racer не работает. Если вдруг интересуют заказы или что-то, пиши лично мне. Кайп, ВК, куда угодно, в личку на ГГ. Corrupted Keep. Я удивлен. Бласкович, Галена, робот. Ух ты. Галена. <coughs> Так, смотрим за Эвилом первый раунд на Corrupted Keep. Ракета против шафта. Шафт, кстати, сейчас был бы, мог быть очень удачным со стороны Павла, но он решил отступить. Ему было очень удобно в этой позиции шафтить. И прыгнул ракету. Он 
And again, Evil definitely doesn't seem to be that kind of clutch that will just mindlessly run in with the barrier up. He really looks for his moment. Pavel very much doing the same so far. Well, that's the main thing Evil does. He uses the uh, health pool <laughs> and the speed of clutch to navigate around and... Аккуратен очень при подпрыгивании на Мегу. Ой, какое столкновение роботов в ближнем бою. Даже как-то нелепо получилось, что они врезались. И никакой реакции не было, потому что первым стрелять никто не хотел. О, найс, минус 100, минус 100! Вот это блестяще. Ай, Дэвил. Зеленая, две хилки, скоро мига. Противник не успевает сейчас взять шафт, есть только ракета. Опасно! Мига достается рейнджеру, еще минус 100. Какое количество точных попаданий от Сергея Орехова, я удивляюсь. И красный тоже за ним. По-моему, это сейчас будет минус Павел. 36 хп. <гас> вот это неожиданный поворот Он только что промазал чаржем Боковым движением мимо красного Он перепрыгнул его Видимо потому что прыгал на Чуть выше ступеньки Да, наверное там небольшая возвышенность. Пизер от Павла. Кстати, было бы, наверное, логично, когда берешь поварап, чтобы показывалась надпись рядом с секундомером, типа плюс 30. Ласкович не вовремя абсолютно, он нажал, слишком далеко находился. Вот и Рокет наперед, который тоже сработал в очередной раз. Где противник? Джампад. 93. Даже несмотря на тотем, Павел продолжает атаковать. Видимо, ему все равно. Хорош. Удивительный, кстати, камбэк сейчас был от Павла. Я рассчитываю, Эвил задавит в этом раунде. Начал он его очень, очень неплохо. Многие переключаются на пилу Блин, затянули они, кстати, немного начала этого матча Он вообще, как я думал, начнется в час дня Или начать его в 3.40 Но максимум мы первую карту Старкрафта пропустим Не больше, ребят, я вас уверяю Сегодня весь плей-офф будет Он будет очень интересным Под ноги? Нет, щит все еще работал, не сработало. Оу, чуть не упал, Павел. Да, шаф блестящий. Сверху легко, конечно, стрелять. Особенно, когда у врага хп не особо много, когда он в ответ не может тебе нанести столько же дэмэджа за одно и то же время. И он даже не врезался сейчас, он пытается догнать всеми чаржами. Воу, какой Эвил агрессивный. Знаете, я прям жду вот эту битву. Тайфер, Эвил, Рафа. Я вам скажу одно, Эйвел сейчас играет получше, гораздо лучше, чем на квалификации, на которой, когда я еще участвовал. Там Эйвел как-то играл прям медленно, сейчас он видно, что очень разыгран, очень бодр. Это бросается в глаза. Да и оппонент у него, собственно, серьезней, да и матч серьезный. Когда играешь в серьезные матчи, имея хороший опыт, ты начинаешь играть лучше. 
Просто на тренировке очень тяжело себя заставить морально. Ты понимаешь, что от матча ничего не зависит. Павел оказался в углу и попустил еще одну ракету. Это первая квали, да. Шайтан. Один-один. Раптед кип. Не рассчитывает, вот, что один, что другой. Постоянно момент окончания щита. То есть надо постоянно быть в напряжении, что в любую секунду он может либо закончиться, либо оппонент выстрелит. Его джампад. Четвертый. Вау! Вот это называется вливание. Или переливание. Ноги. Шафт. Вам тоже сейчас показалось, как будто сфера остановилась э, в воздухе или вернулась немного назад? Видимо, глючит. Его прям давить противника хочет. Тоже писал, что робот для него как-то немножко намекал, короче, на то, что робот имбоватенький. Вау. Я пытался прямо с поля боя убраться руки джампом, но это была реально плохая идея. Он хотя бы руки джамп вправо бы сделал в сторону, в сторону аптечек, в сторону комнаты, где зеленый лежит. Очень долго, очень много времени находил просто в воздухе. Находился. Сотка. Очень много директов. Очень-очень много директов. Я даже удивляюсь такому количеству точных попаданий. Один за Вивион. Не, ну шафт, конечно, от него великолепный. Очень хорошо он ходит в контратаке. Чувствует, когда нужно поджимать. По крайней мере, с Павлом ему заходит. Отличный Рокет! Если бы он не был таким точным, то и на шафт он бы сейчас не переключался. Прям его так выгодно подбросило. Позволил сделать очередной фраг. Нейл. Еще сотка! Вау! По-моему, это минус Павел. Не, но Эвил эту карту точно сильнее отыграл. Как-то быстро, на самом деле, у них игры проходят. Но эта карта, конечно, очень контактная и быстро и динамичная. ГГ, 3800 до Магана, 2600. Огромная разница просто. Гигантская разница в демедже, который показал Эвил. Но Эвил подготовился к этому матчу определенно. И двигается чуть побыстрее. Как мне кажется, чуть более уверенно. Как-то быстро. Если честно, я ждал более серьезной, долгой борьбы. Но одно дело Эвил, другое Павел. Вот этот фраг был классный. Ну, региональные финалы будут 5-6 числа. 
Я до сих пор, правда, не знаю, в какой день я буду их стримить, но... Заглядывайте на стрим, ждите анонса ВКонтакте, ближе к этим числам я уже приму решение, там, во сколько, чего и как это будет. Какая там система будет отборочных, как они будут, в каком количестве времени, в какое время дня и ночи стримится. Вот момент со сферой. Ну и на этой записи тогда мы останавливаем ее. Я сейчас залью ее в свой, на свой YouTube канал. Спасибо, что посмотрели. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем спонсорам в левом углу экрана и одному справа. По всем вопросам обращайтесь лично, если у вас что-то вдруг не ясно или непонятно. Нас сегодня ожидает в течение всего дня последний финальный день. Очень, очень интересного и крутого турнира в Германии по StarCraft Legacy of the Void, к которому мы переходим прямо сейчас, в течение ближайших э, минут и 10-15. Надеюсь, вам понравилось. Кому понравилось, вы знаете, что вы можете сделать. Не буду вам лишний раз напоминать об этом, перечислять. Спасибо, что э, смотрели. Стрим не останавливается, а веселье только продолжается. А, турнир, к сожалению, дальше по кваке стримить я не могу, потому что обязан постримить последний день этого турнира, который мы стримим из игры в хорошем качестве, так что любители Старкрафта, добрый день. Я вам сегодня заготовил кучу классных роликов, которые я люблю пересматривать во время клевых турниров. Я думаю, сегодня именно тот день, когда их и надо пересмотреть.